Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma parede 3D aqui. Ó. Então vamos usar a placa de isopor e vamos criar uma paredinha 3D até o limite onde vai o forro. Vocês vão ver que vai ficar bem detalhado. Observe aqui o ambiente como que está. Está é, revestida toda no isopor, lembrando que esse isopor é anti-chamas e é o isopor mais resistente, é o T4. Beleza, pessoal? Então, amor, já preparei minha massa. Vamos aplicar a massa na nossa placa de 20 milímetros. Eu vou fazer ela com 20 milímetros. O espacinho que eu vou deixar no meio, eu vou colocar a placa de 10. Justamente para diferenciar uma placa da outra e formar o 3D. Galera, já preparei a minha massa. Essa massa é uma argamassa AC1, tá? Para a área interna. Se você for trabalhar aí na área interna, você pode usar essa massa. A marca, André, a marca você escolhe. Então aqui qualquer marca sendo a C1 vai funcionar. Processo aqui, ó. É aquele que eu ensinei no vídeo anterior. Você vai vir com a desempenadeira de dente. Vai formar aqui para quê? Para a gente pressionar na parede. Pressionar na parede ela vai espalhar. Preenche toda a parte do isopor. Olha a aplicação como é fácil, galera. Eu já coloquei o laser ali para a gente pegar uma altura bacana e pegar o alinhamento também, né? Então vamos lá. Vou ensinar para vocês como colar a placa. Eu vou colar primeiro a do meio para depois fazer a do canto. Olha só, tô colocando uma placa ali para deixar já o espaço que eu preciso. Agora sim eu vou colar a placa do meio. Preciso deixar exatamente na altura do meu laser. Olha só, pessoal. Então encosta, vai descendo a placa até chegar a altura da marcação do laser. Chegou a altura, a gente vai pressionar. Então muito importante ali que você mantenha sempre o alinhamento correto do laser para não ficar um lado alto e outro baixo. Como eu já peguei ali, eu já marquei o início, vou verificar a parte de trás. Ali eu vou só pressionar. Olha só pessoal, primeira placa já está no jeito, olha o laser lá em cima. Pessoal, já coloquei a primeira placa, segunda placa. Observe aqui a nossa caixinha. Vamos fazer a caixinha. Ó, vai pegar o nível certinho do laser. Observe lá. O início da placa, ó. Vai descer. Beleza, tá no nível? Você vai pressionar, galera. Vai pressionar na caixinha. Ela vai marcar. Olha só, marcou a caixinha. Vamos passar o estilete e vamos recortar. Já passei a minha argamassa. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui eu vou usar uma placa de 2. Não vai ser essa, tá? Isso aqui é só para fazer o meu limitador para formar o 3D. Então, depois que eu colocar a placa, eu vou colocar esse limitador aí. Vamos lá, galera. Encaixa na caixinha. A princípio, quando você encaixar na caixinha, já vai bater certinho. Só preciso pegar a altura. Esse limitador ele vai aqui dentro. Então depois eu vou pressionar aqui para que a placa fique aqui dentro, ó. ó. Deixa eu tirar esse pedacinho que quebrou. Vai ser isso aí, galera. Aqui, ó. Eu pressiono. Bateu certinho. O bom de você trabalhar com nível é isso aí, ó. Bate certinho. Agora é só pressionar a placa. Eu vou descer só essa ponta aqui que passou um pouquinho. Ok. Isso aqui vai sair, pessoal. Aqui é como eu falei. Aqui vai uma placa mais fina. Vai ser placa de 10 aqui para formar o nosso 3D. Próxima placa, galera. Agora que tá o segredo, tá? Isso aqui eu cortei com 3 centímetros. É placa de 2 centímetros também. Só que o que vamos colocar realmente para esconder o bloco vai ser a de 1 centímetro. Então aqui é o seguinte, ó. Você vai só encaixar aqui. Só para formar o espaço. Nessa aqui, você segue o mesmo esquema, ó. Encaixou aqui, depois vamos retirar e vamos colocar de 10. Eu vou cortar no mesmo tamanho para pôr de 10. para formar o nosso 3D. Observa aqui, galera, ó. Eu vou encostar em cima dela. Encostei aqui, ó. Eu vou encostar na parede. Encostei na parede, eu vou descer a placa até chegar à altura. Chegou na altura aqui, beleza. Essa aqui, ela precisa seguir o mesmo padrão, tá? Então ela vai seguir o mesmo padrão. Eu vou pegar mais uma para colocar aqui pra gente já colocar a próxima placa. Olha só, a próxima placa eu já pego. Então já faço na sequência duas. Observe aí. 
Vamos encostar. Ó, encostou. Tem que ficar justinho aqui também. Vamos olhar aqui como que tá. Se tiver de acordo, vamos pressionar as duas. Olha só. Pressiona para que ela encoste realmente. Na, de, na parte de baixo. Ela vai ficar com essa placa aqui. Eu não vou deixar ela agora. É, na verdade, eu só tenho essas para a gente montar toda a parede. Depois que montar toda a parede, eu vou cortar só de 10 para formar isso aqui. Aproxima aqui. Olha que design lindo que vai ficar essa parede. Depois de pronto, vocês vão ver que vai ficar top demais. Vamos pegar a régua, galera. Chegou na altura, tá no nível certinho. Vamos pegar a régua e vamos fazer isso aqui, ó. Pressiona, porque a massa precisa espalhar na parte de trás. Olha a régua aqui, ó. Olha o, olha o padrão. Ela fica coladinha, galera. Ela vem até o final colada. Por quê? Tá ficando da mesma altura as placas. Ó, pressionei. As de baixo já pressionei. O que que acontece agora? Aqui eu só faço o seguinte, aqui eu retiro, ó. Eu retiro essa aqui, o que vai encaixar é de 10, como eu já falei. Vou retirar essa aqui também. Só vou retirar com cuidado para ela não quebrar, só tenho ela. Eu acho que aqui ela travou demais, deixa eu só puxar um pouquinho. Beleza. Olha só, galera. Olha que top. Todos o desenho vai ficar igual a esse aqui, só que eu vou retirar isso aqui também, porque eu vou usar até finalizar toda a parede. Olha só, pessoal, nossa parede como tá ficando chique. André, tá feio demais. Depois que eu finalizar, vocês vão ver o resultado. É, vamos colar a próxima placa. Galera, o importante aqui é você sempre colocar o limitadorzinho ali, ó. O próprio isopor. Ó, encostou. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Você encostou, chegou na altura aqui. Beleza. Só pressiona a placa. Eu já passei em outra placa para poder adiantar o nosso vídeo, né? Só para colar. Estou batendo aqui só para colar. Vamos colocar a próxima? Você vai precisar disso aqui. Aqui ela não desce mais. Então encosta aqui. Essa já forma a lateral. Só encostar, galera. Ó. Observe aí que o procedimento é o mesmo, tá? Aqui ela tem que chegar encontrar na outra ali, ó. Não pode ficar com nenhum espaço aqui. Caso contrário, vai ficar diferente. Encostou, vamos pressionar a placa. Chegou aqui, vamos pegar nossa régua novamente. Já pressiona as duas para que fique da mesma altura. E é isso aí. Vamos dar continuidade? A mulher já está passando massa. Observe aqui, galera, o padrão que está com a camada de massa. Só deu uma demão aqui. Olha o padrão. Eu vou deixar a câmera filmando ali. Ela vai passar. Por que, que ela está passando? Para mostrar para vocês que qualquer um pode fazer... Não tem segredo fazer uma parede ou um forro, enfim. O que você for fazer é só ter dedicação que dá super certo. Galera, agora vamos cortar 4 centímetros aqui, ó. Pra quê? Pra preencher igual eu fiz aqui. Observa aqui, eu já cortei uma boa quantidade. Olha que lindo que tá ficando essa parede. Olhando direto no bloco, não parecia que ia ficar nesse padrão aqui. Já passei massa em algumas placas, vou mostrar pra vocês como fazer. Olha só, galera. Vai encostar aqui, ó. Cortei no tamanho exato, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Encostou, vai encaixando ele aqui dentro. Encaixou, pressiona pra massa espalhar. Tem que ficar da mesma altura para que fique bacana. Colei esse aqui, vamos colar descendo. Olha só, galera, vou iniciar aqui. Pega a placa, encosta. Ó. Encostou aqui na parte de baixo, deixa da mesma altura da última placa. Não deixa passando, mas também não deixa faltando. Encostou aqui, vamos pressionar. Lixa 220. Vamos lá. Hora da pintura, vou usar elastimente Smart Finish Colo. Essa tinta é anti-mofo, evita a fissura, diminui a sujidade e é impermeabilizante. Vocês encontram no escutovelho.com. Utilizando meu cupom de desconto André5, vocês vão ter 5% de desconto no final da compra. Vamos pintar essa parte de branco. Talvez a gente mude só a parte de dentro. Ainda não temos certeza. 
Então eu vou pintar aqui. De repente, se a gente gostar da cor que vai, que vamos escolher para colocar aqui, a gente vai fazer um teste, tá? Ali secando, vamos só encaixar para ter a certeza que vai ficar bom. Se a gente vê que vai ficar ruim, a gente não faz. E vamos de resultado final. E olha só, galera, como ficou a nossa parede. Olha que show. Super fácil, como vocês puderam acompanhar todo o vídeo. E olha o design que fica, pessoal. Isso aí numa sala fica chique demais. Na verdade, a gente fez é, na cabeceira de uma cama, né? Ali vai ser uma cabeceira. E o resultado é esse aí. Muito bom, eu gostei bastante. Se vocês gostaram, vou pedir para deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscrever. Ativar o sininho porque eu vou trazer muitos projetos nesse padrão. Tá faltando aí fazer o furro. E pra gente vir aí com um resultado bacana de todo o ambiente. Pegando é, o forro e as paredes, né? Que são todas trabalhadas no isopor. Logo mais vai sair o nosso forro de isopor também nesse mesmo ambiente, tá? Então fica aí pra vocês não perderem nada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.